Це е, персонаж з аніме Наруто, це персонаж наймення Пейн. Це мій улюблений персонаж, тому що він має е, такий певний своєрідний світогляд, який просто відгукується в мені. Mm. Да, тобто у нього позиція, що е, не пізнавши справжній біль, е, ти не зможеш досягти світу. І от відчувши, е, досягти миру. І відчувши оцей біль втрати, який відчуваємо зараз ми у себе в країні, через цей біль ми маємо досягти миру і подолати нашого ворога. Морка тіло ляже в рун, допоможе за силу. Мене звуть Мойтов Даніл Сергійович, позивний тиква. Родом я з міста Нікополь, Дніпропетровської області, з 15 року живу в Харкові. І я доброволець ПДМШ, першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Прогова. Я бойовий медик. Our band is called Illidan. It's like a character from the game Warcraft. I've changed the letters in my name, Daniel. And it's uh, stated as Illidan. I wasn't smoking before the war started, like almost two years. After the war started, it's a big stress, nervous, so that I started smoking again. This is our army working. Yeah, this is our army working, uh, striking the enemies. I understand the difference of the sound when uh, our army works, yeah? To uh, uh, make some strikes on the enemy, and when the enemy strikes back, this, this, yeah, there is a big difference. It sounds like when we uh, hear uh, our strikes, it's like explosion and uh, flying away. And uh, when they were uh, enemy strikes, we hear like flying and after the explosion. Even I uh, almost cannot hear with my right ear. Uh, but uh, I always listen uh, what is happening uh, around since uh, it's uh, needed to be safe. What's with your ear then? Uh, it is a confusion I received in 2016 since uh, when uh, I reached uh, the 18 years, I went it as a volunteer on the war which was on the Donbass. Наразі я виконую функцію охорони і медика на екіпажі евакуації на короткому плечі. Ми евакуюємо поранених фактично з лінії фронту, да, тобто безпосередньо з позицій, там буквально півтора-два кілометри довозять поранених до нас. Ми надаємо їм безпосередньо першу допомогу, і далі ми евакуюємо їх уже до стаб-пункту, де їм надається більш професійна допомога, там хірургічна і так далі. Давай, давай, давай. Давай. Далеке майбутнє я, в принципі, ніколи якось сильно не заглядав, але на 22-й рік у мене були дуже грандіозні плани. Я хотів, хотів піти в автошколу, отримати права, плюс у вільний час я ще займався музикою, і ми з нашим гуртом мали випустити дебютний альбом і виступити на фестивалі. Але, на жаль, прийшла Русня і сказала, що нічого не вийде. This is a Humvee, the American vehicle. Uh, it uh, is a medical Humvee, so it's just created for medics to evacuate patients from the front line. And here is on the blood we had uh, from the, our last patient. He had uh, critical bleeding from his uh, right arm. A week ago, uh, we had uh, such problem with this car. The left wheel stuck in the mud and was broken. So that we need to rapidly change it. So that we are changing this wheel and there are explosion, explosion, explosion with yeah. Fuck, fuck you Russians.
Ти їх не врятуєш. Да? Тобто є постраждалі, які все одно виживуть, тобто доволі легкі, да? хто, в принципі, переживе свої поранення, травми. А є ті поранення, які помруть. Я не боюсь своєї смерті, тому що якби я цього боявся, я б не їхав сюди. Я усвідомлюю просто всі ризики. І боятись того, що рано чи пізно має настати, ну, це трошечки дурно, як на мене. Типу, всі помирають, тому це життя безсмертних, на жаль, не існує. До того, щоб спати під вибухами, вже звик просто-напросто. Ну, навіть вже іноді буває таке, що і не реагує, не просинаюсь, навіть якщо вона там близько десь прилітає. Тому ну, не по нам і то хорошо. Данильчику. Ау, посмі... О, посміхний. О, все. В залежності від о, ситуації, якщо це безпосередня робота з о, самим пораненим, на емоції немає часу і, в принципі, їх не має бути. Має бути лише чітка, злагоджена робота екіпажу і, в принципі, в голові мають бути лише одні протоколи, алгоритми і так далі. Вільно між евакуаціями час, звичайно, я сумую за сім'єю, я сумую за батьками. Я за них дуже переживаю, тому що місто Нікополь зараз знаходиться під постійними обстрілами, а вони звідти виїжджати не хочуть. І сумую за своєю собакою, яку я їм, власне, залишив. She's from Bakhmut, when it's very loud sounds, like explosions or even uh, some weather loud sounds, she's starting to yell. Ні, Мара сам поведу. Що це ж ребенок мій? Це ж моя дитинка, ти що? It's uh, Kharkiv looks like very like a peaceful town without any war. And uh, I uh, when I'm here, I begin to come back uh, mentally to that times when there is was no war at all. Тут я, можна сказати, у себе вдома. І є трохи місця для якихось емоцій, є місце для кохання. Ненависть лише руйнує, а кохання, воно навпаки, кохання допомагає будувати, будує лише любов. Питаю, як ти себе почуваєш, що я на ротацію поїду? Я She, she knows that I am a military when she started to go out with me, so that... Uh, exactly, uh, we uh, fell in love with each other when I was in Liman, actually. We uh, met each other before I gone to Karlivka. In the January we started to text each other, speak on the phone, and when I was in Liman I was falling in love with her. Не нью тип оф релейшншіп. Коли вона розуміє, що я завжди буду йти з ним, перш ніж війна не буде. О, летить, летить, блядь. Сука! Твою мать! Пизда, блядь! Йобаные судьи, блядь! Перший день я, мабуть, не забуду ніколи в житті, тому що для мене все одно не було трошки нормальним, що я у своєму місті, де я вже не перший рік живу, і отак от бомби падають і починають обстрілювати. Якщо це на Донбасі, це для мене була, в принципі, нормальна практика, то з цим я зіштовхнувся і я був шокований. У 2015 році загинув мій найкращий друг, який дав мені власне, цей позивний тиква. Це був артилерійський обстріл, він загинув під ним. 
Мені коли повідомили, я зрозумів, що все, як тільки мені буде 18, я йду, я не можу лишатись в стороні. Як будь-який е- дорослий хлопець, дорослий чоловік, я не маю права просто лишитись в стороні. Я, маю, я зобов'язаний просто захищати свою країну від окупанта. Не вистачає, звісно, його, насправді. Був випадок на свій день народження. Я був в Харкові 2 січня. І на мене нахлинули просто спогади про друзів, які могли б бути в цей день зі мною зараз поруч, і їх немає. Я просто прямо в центрі Харкова, сидячи у формі, я розплакався. І я такий, братан, ти в формі, в центрі міста, не треба плакати. Я так і намагався ховати сльози, але думаю, ладно, вже будь-що буде. Нічого поганого в сльозах насправді немає. Важливо, щоб платформа і вороток не опинилися у нас під мишкою. Чому так? По-перше, вам буде незручно просто-напросто крутити вороток, якщо у вас турнікет опиниться. Під пахою. А, працювали на подвір'ї, відповідно, так само, коли демонстрували даний метод типу розкриття турнікетів, чому він не є ефективним, на моменті, коли він отак от улітав, він улетів в сусідній двір. Як в таку, в принципі, в регулярну армію, та, тобто в Збройні Сили, я, в принципі, так і не потрапив. Тобто я весь час а, і, на Дон... і в 16-17 році на Донбасі, і зараз я доброволець. Нас ніхто не змушував. А, ми самі просто зрозуміли, що ми не можемо лишатись осторонь. І най нам ніхто не платить. Ми не маємо жодних там гарантій або навіть визнання. Але в першу чергу добровольці це велика родина, в якій кожен розуміє, що той, хто поруч із ним, такий сам доброволець, як і ти сам. This genre is not for everybody. I'm singing. So this song is called uh, Ukrainian земля буде їх могили, тобто and the Ukrainian land will become their grave. Uh, this catchphrase I uh, it was born in my head. Uh, and I understand that I need to t- t- uh, write something about it. And uh, in this song, I exp- uh, told all my emotions I have about this war. So that I say that there will be no place you came to take our land, so that our land will become your grave, Russians. We are the shield of the Europe, since we understand that if Ukraine falls, The Europe will be next. Uh, taking a safety, a safe place, they taking a home, they take uh, a lot of lives, a lot of lives of civilians, a lot of lives of militias, a lot of lives of my friends. They broken my life, they broken the life of my friends, of my parents. Every day I call my mom and ask, are you okay? If everything is okay. Said, yeah, I hate Russians. <laughs>